இயேசுவை நாமத்திலே ஸ்தோத்திரம் உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவை நாமத்திலே வாழ்த்தி என்னுடைய சாட்சியை கேட்பதற்கு வரவேற்கிறேன் என்னுடைய பெயர் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் சிலர் என்னை பாஸ்டர் சுரேஷ் என்பார்கள் வேறு சிலர் பாஸ்டர் சுரேஷ் பாபு என்பார்கள் சிலருக்கு என்னை சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் என்றால் தெரியும் அநேகருக்கு என்னை யார் என்று நான் எங்கே இருக்கிறேன் நான் எப்படியெல்லாம் தெரியாது என்னுடைய அநேக பிரசங்கங்களை பாடங்கங்கள் பாடங்களை தொலைக்காட்சிகள் வழியாகவும் கண்ணணி வழியாகவும் இணையம் வழியாகவும் பார்க்கின்றவர்கள் அநேகர் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு என்னிடத்தில் கேட்பார்கள் நீங்கள் யார் எந்த நாட்டில் இருக்கிறீர்கள் போன்ற விடயங்கள் அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நான் என்னுடைய சாட்சியை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்து இப்படி நீங்கள் பார்ப்பதற்கு நான் கொடுப்பதை குறி கொடுப்பதற்கு எனக்கு கிடைத்த இந்த சந்தர்ப்பத்தை குறித்து நான் ஆண்டவருக்கு நன்றியுடையவனாக இருக்கிறேன் யார் இந்த சுரேஷ் இவன் பரம்பரை கிறிஸ்தவனா இவன் ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியாரனுடைய மகனா யார் இந்த சுரேஷ் உண்மையாக அன்பானவர்களே நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறக்கவே இல்லை கிறிஸ்தவர்களை வெறுக்க கற்றுக்கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நபர் நான் வேறொரு மதத்திலே பிறந்தேன் அந்த மதத்தின்படி கிறிஸ்தவர்களை இந்த தரக்குறைவாக தாழ்ந்த ஜாதியினராக அவர்களை ஒதுக்குவது ஒரு வழக்கமாக இருந்தது இந்தியாவிலே ஒரு நல்ல ஒரு பரம்பரை உயர்குல பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் என்னுடைய தாயும் தந்தையும் அவர்கள் பல பொருளாதார மற்றும் காலநிலை காரணமாக இலங்கைக்கு குடிபெயர்ந்து இலங்கையிலே கண்டியிலே வாழ ஆரம்பித்தார்கள் நான் கண்டியிலே பிறந்தேன் ஆகவே நான் இலங்கையில் கண்டியில் பிறந்த ஒரு இலங்கையன் தமிழன் இப்போ சின்னதிலிருந்து எனக்கு என்னுடைய பெற்றார் சொல்லி கொடுத்தது என்னவென்றால் இயேசு என்கின்ற தெய்வம் வெள்ளைக்காரர்களுடைய தெய்வம் கிறிஸ்தவர்கள் என்பவர்கள் தாழ்ந்த ஜாதியினர் ஆகவே இந்த இயேசுவையோ இந்த கிறிஸ்தவத்தையோ விட்டு நாம் தூர விலகி இருக்க வேண்டும் இதுதான் எனக்கு கற்று கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது ஆகவே ஏன் எதற்கு என்ற விவரங்கள் ஆழமாய் தெரியாமலேயே இயேசுவையும் கிறிஸ்தவத்தையும் வெறுத்தேன் நான் வீட்டிலே பூஜைகளெல்லாம் செய்வது நான் தான் ஆகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் நான் ஒரு பதினோரு வயது பையனாய் இருந்த அந்த காலத்தில் ஒரு நாள் நான் என்னுடைய சகோதரியை மூத்த சகோதரியை பார்ப்பதற்கு கண்டியிலிருந்து இருபத்தி மூன்று மைலுக்கு அப்பால் இருக்கும் நாவலப்பிட்டி என்ற இடத்துக்கு போக வேண்டி வந்தது அங்கே என்னுடைய மூத்த சகோதரி கதிரேசன் காலேஜ் என்று சொல்லுகின்ற கல்லூரியிலே ஆசிரியராக கடமையாற்றிக் கொண்டிருந்தவர் ஒவ்வொரு விளை வெள்ளிக்கிழமையும் நான் அவரிடத்திலே போவேன் போய் ஒரு இரவு அங்கே தங்கியிருந்து விட்டு சனிக்கிழமை வருவேன் இப்போ வெள்ளிக்கிழமை நான் போகும் பொழுது என் அக்காவுக்கான பூஜைகள் எல்லாவற்றையும் நானே செய்து அப்புறம் மறுநாள் திரும்பி வருவது வழக்கம் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற என்னுடைய சாட்சியின் முதலாவது பகுதி என்னவென்றால் நான் எப்படி கிறிஸ்தவனாய் மாறினேன் அதற்கு பிறகு பார்ப்போம் நான் ஊழியத்துக்கு வந்தது எப்படி என்று இப்போ என்னுடைய அக்காவை பார்ப்பதற்கு நான் நாவலை பெட்டிய போயிருக்கிறேன் அன்று அந்த குறிப்பிட்ட தினத்தன்று நான் போய் பார்க்கும் பொழுது அந்த வீட்டில் இருந்த எல்லா விக்கிரகங்களையும் எல்லா படங்களையும் என் அக்கா அகற்றி இருக்கிறார் அதை பார்த்தவுடன் வெகுண்டெழுந்தேன் கோபம் உக்கிரமா எனக்குள்ளே எழும்பியது யாரை கேட்டுக்கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு துரோகத்தை செய்தாய் ஏன் இவற்றை அகற்றினாய் என்று கேட்டேன் என்னுடைய அக்கா என்னை விட பதினைந்து வயது மூத்தவர் அதனால் தப்பினார் இல்லாவிட்டால் நான் மாத்திரம் ஒரு அண்ணனாய் இருந்திருந்தால் அவளுக்கு அன்றைக்கு சமாதி கட்டியிருப்பேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு வெறி கோபம் வந்தது அப்போது அக்கா புரிந்து கொண்டார் அவர் சொன்னார் தம்பி என்னை பாபு என்று தான் அழைப்பார்கள் பாபு நான் உனக்கு இதை குறித்து ஒன்றும் சொல்ல முடியாது நீ கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒருவர் வந்து உனக்கு சில விஷயங்களை சொல்வார் என்று நான் பார்த்தேன் எவன் வந்து எனக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும் இங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை இங்கே என்னுடைய அக்கா ஒரு தெய்வத்ரோகம் செய்து விட்டிருக்கிறாள் 
அதை குறித்து கேட்கும் பொழுது எவனோ வந்து என்னோடு பேச போகிறானாம் இருந்தாலும் பரவாயில்லை வயது என்றொன்று இருக்கிறதே நான் ஒரு சின்ன பையனாக தான் இருந்தேன் பொறுமையாக இருந்தேன் அக்கா குறிப்பிட்ட அந்த நபரும் வந்தார் அவர் ஒரு சிங்களவர் அவருடைய பெயர் பாஸ்கோ குணவர்தன அவர் பார்த்தால் அவர் ஒரு போதகர் கிறிஸ்தவ பாஸ்டர் எனக்கு கிறிஸ்தவர்களையே பிடிக்காது இதிலும் கிறிஸ்தவத்தை உபதேசிக்கிற ஒரு போதகர் வருகிறாராம் எப்படி இருக்கும் எனக்கு சரி வந்தவர் என்ன செய்தார் என்னை உட்கார வைத்து இயேசுவை பற்றி பேசுகிறார் எனக்கு கோபம் கோபமாக வந்தது இந்த நபர் இயேசுவை பற்றி எனக்கு பேசும் பொழுது அவர் இயேசு தெய்வம் என்று சொல்லுகிறார் இயேசுவே தெய்வம் என்று சொல்லுகிறார் இயேசு தானாம் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் இயேசு தேவையாம் தேவன் ஆண்டவர் மனுஷனாய் வந்தாராம் அப்படி வந்தவர் தானாம் இயேசு நாங்கள் எல்லாரும் பாவிகளாம் மனுஷர்களாய் பிறக்கிற எல்லாருமே பாவிகளாம் அந்த பாவங்களை மன்னிப்பதற்காகத்தான் இறைவன் மனு அவதாரம் எடுத்து வந்தாராம் வந்து எங்களுக்காக தண்டனையை அவர் வாங்கி கொண்டு ஒரு சிலுவை மரத்திலே அவரை ஆணி அறைந்து கொன்றார்களாம் அவர் அப்படி இரத்தம் சிந்தி செத்து போனது எங்களுடைய தண்டனையை தன்மேல் சுமந்து அந்த இரத்தம் சிந்துதலின் மூலம் எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கவாம் இப்படியெல்லாம் அந்த மனிதன் சொல்லி கொண்டிருக்க எனக்கு எரிச்சல் எரிச்சலாக இருந்தது என்ன அந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு அறிவே இல்லையா எனக்கு கோடிக்கணக்கான தெய்வங்கள் உண்டு அத்தனை தெய்வங்களும் சூப்பர் ஸ்டார் தெய்வங்கள் அந்த தெய்வங்கள் அவ்வப்போது அவதாரம் எடுத்து மனிதனாகவோ வேறு ஏதாவதாகவோ வந்தால் அவர்கள் யாரிடமும் அடி வாங்க மாட்டார்கள் அவர்கள் தான் அடிப்பார்கள் அசுரர்களை கொள்வார்கள் அறக்கர்களை அதம் பண்ணுவார்கள் கெட்டவர்களை தீய சக்திகளை ஒடுக்குவார்கள் இங்கே பார்த்தால் ஈவன் இந்த நபர் சொல்லுகிறான் இருக்கிறது ஒரே தெய்வமாம் அந்த ஒரே தெய்வம் ஒரே ஒரு தடவை மனிதனாக வந்தாராம் வந்தவர் மனிதன் கையால் அடி வாங்கி செத்தே போனாராம் நான் இந்த வீராதி வீரர்களாகிய தெய்வங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இப்படி அடி வாங்கி செத்து போன இந்த தெய்வத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாம் இவர்கள் என்ன அறிவு கட்டவர்களா என்று யோசித்தேன் எனக்கு எரிச்சலாக இருந்தது ஆனாலும் அன்று இரவு இந்த நான் குறிப்பிட்ட இந்த விடயமே எனக்குள் வேலை செய்ய தொடங்கியது இது என்னடா இது ஒரே தெய்வம் தானாம் அந்த ஒரே தெய்வம் ஒரு தடவை வந்து எங்களுக்காக அடி வாங்கி செத்து போனதாம் உண்மையாக இருக்குமோ அப்படி உண்மையாக இருந்தால் உண்மை என்று தான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே உண்மையாக இருக்கலாம் சரி உண்மையாக இருந்தால் ஏன் அப்படி ஒரு தெய்வம் வந்து அடி வாங்கி சாக வேண்டும் வெட்கமாக இல்லையா ஒரு ஒரு சினிமா படத்தை எடுத்தால் கூட தமிழ் படங்களிலே விசேஷமாக கதாநாயகன் தான் வில்லர்களை அடிக்க வேண்டும் வில்லர்கள் அடிக்கும் பொழுது சுடும் பொழுது கதாநாயகனுக்கு பட முடியாது அவரை சுற்றி தான் படும் சரியா ஆனால் கதாநாயகன் அடிக்கும் பொழுது எதிரிகள் சுழன்று போய் விழுவார்கள் ஒரு சாதாரண கதைக்கே ஒரு கதாநாயகனுக்கு அப்படி ஒரு இடம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் தெய்வம் அதுவும் ஒரே தெய்வம் மனிதனாக வந்ததாம் வந்தால் கொஞ்சம் வீர தீர சூர செயல்களை அல்லவா காண்பித்திருக்க வேண்டும் வந்து கேவலம் அடி வாங்கி செத்து விட்டு அதற்கு பிறகு உயிரோடு எலும்பினாராம் இந்த இயேசு இனி அது யாருக்கு வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரை அடி வாங்கி செத்து போன பிறகு எலும்பி என்ன பிரயோஜனம் செத்தது அநியாயமே இப்படி வந்து ஒரு தெய்வம் என்றால் தன்னுடைய வீரத்தனத்தை அந்த கொன்றவர்களுக்கு காட்டி இருக்க வேண்டாமா என்றெல்லாம் யோசித்தேன் அன்று இரவு எனக்கு நித்திரையே இல்லை ஒரு பக்கம் என்னுடைய சகோதரி செய்தது எனக்கு கோபமாக இருந்தது இன்னொரு பக்கம் இவன் எவனோ ஒருவன் வந்து எனக்கு இந்த கீழ்ஜாதி சாமியை பற்றி வெள்ளைக்காரனுடைய சாமியை பற்றி சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் என்று ஒரே குழப்பமாக இருந்தது ஆனால் நான் உண்மையாக இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அந்த ஒரு விடயம் தான் என் உள்ளத்தில் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தது இவர் உண்மையாய் ஆண்டவராய் இருந்தால் ஏன் அப்படி செய்ய வேண்டும் நான் யோசிக்க 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 நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டவர் தான் எனக்கு அந்த யோசனையை கொடுத்தார் என்று எனக்கு புரிய ஆரம்பித்தது தேவனுடைய அன்பு புரிய ஆரம்பித்தது ஆஹா 
உண்மையாக அந்த தெய்வம் என்னை படைத்திருக்கிறார் நானோ பாவத்தில் வாழுகிறேன் பாவத்துக்கான தண்டனையை பெற்றுக்கொள்கின்ற தகுதி அந்த தண்டனையை பெற்றுக்கொண்டால் அதற்கு பிறகு எனக்கு வாழ முடியாது ஆனால் அவர் மனுஷனாக வந்து எனக்காக அடி வாங்கி இப்போது எனக்கு அந்த பாவ விமோசனத்தை கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார் இப்படி நான் யோசித்து யோசித்து மறுநாள் காலை நான் எழும்பும் பொழுது இந்த இயேசு எனக்கு வேண்டும் என்ற அந்த மனநிலைக்குள் வந்துவிட்டேன் உடனே என்னுடைய அக்கா அந்த பாஸ்டர் பாஸ்கோ குணவர்தனவை வரவழைத்தார் அவர் வந்து நான் அவரோடு சேர்ந்து பாவ அறிக்கை ஜெபத்தை செய்து அன்புள்ள ஆண்டவரே நீர் தான் தெய்வம் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்காக நீர் மனுஷனாக வந்து இயேசுவாக வந்து எனக்காக அடி வாங்கி சிலுவையிலே மறித்தீர் என்றும் உயிர் தெழுந்தீர் என்றும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னியும் என்றிலிருந்து நீர் என்னுடைய தெய்வமாகும் நான் உம்முடைய பக்தனாகிறேன் என்று சொல்லி நான் ஜெபித்தேன் அப்படி நான் ஜெபித்த பொழுது எனக்கு பதினோரு வயது தான் என்றாலும் எனக்கு சொல்லுவார்கள் பிஞ்சிலே பழுத்தவன் என்று அந்த வாழ்க்கையிலே நான் அனுபவித்திராத ஒரு இன்னும் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் ஒரு புலகிதம் என்னுடைய இருதயத்தை அப்படி ஆக்கிரமித்து கொண்டது சந்தோஷம் நான் விளையாடுவேன் நான் என்ன என்னென்னவோ இல்லாமல் செய்து எனக்கு வராத சந்தோஷம் அந்த இனம் புரியாத அந்த சந்தோஷம் எனக்குள் வந்தது அப்போது எனக்கு அந்த பாஸ்டர் சொன்னார் தம்பி இன்றிலிருந்து நீ ஒரு கிறிஸ்தவன் அப்போ நான் கேட்டேன் கிறிஸ்தவனா அதற்கு சடங்கு ஆச்சாரங்கள் எதுவும் வழிமுறைகள் செய்முறைகள் எதுவுமே இல்லையா அவர் சொன்னார் இல்லை கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு மதம் அல்ல ஒரு மதமாக இருந்தால் தான் அதற்கு வழிமுறைகளும் அதுவும் இதுவும் தேவைப்படும் இது உறவு உண்மை படைத்த இறைவனோட உனக்கு உறவு உண்டாகி இருக்கிறது இதுவரை இல்லாத அந்த உறவு உனக்குள் மலர்ந்திருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார் ஆகவே கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்துவினுடையவன் கிறிஸ்தவன் ஆகவே நீ கிறிஸ்தவன் என்று சொன்னார் எனக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை நான் அக்காவுக்கு நன்றி சொன்னேன் உங்கள் மூலமாக பாருங்கள் என்னை படைத்த என் இறைவனை நான் அறிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லி சந்தோஷத்தோடு நான் கண்டிக்கு திரும்பினேன் ஆனால் வீட்டுக்கு திரும்பினால் வீட்டிலே அம்மாவிடம் நான் இதை சொல்ல பயந்தேன் காரணம் என்னுடைய அம்மா அப்படிப்பட்ட ஒரு வேர்வெளி அப்பா கொழும்பிலே ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக அவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அம்மா எப்படிப்பட்டவர் ஏன் அம்மாவுக்கு நான் சொல்ல பயந்தேன் என்று உங்களுக்கு புரிய வேண்டுமானால் என் அம்மாவை பற்றி கொஞ்சம் நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என் அம்மா ஒரு பயங்கர ஒரு அவருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த பூலாந்தேவி மாதிரி ஒரு தமிழ் பூலாந்தேவி அவர் இந்த தொப்பி எல்லாம் அணிந்து அவர் சிகரெட் எல்லாம் குடிப்பார் சிகரெட் எல்லாம் குடித்து அவர் நிறைய அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டவர் அவர் ஓடுவார் குதிரை ஓடுவார் துப்பாக்கி சுடுவார் சாட்டை எடுத்து சுழற்றி சுழற்றி அடிப்பார் அவர் நம்ம நம் நாங்கள் ரொம்ப பணக்காரர்களாய் முந்திருந்தோம் எங்களுக்கு நிறைய வீடுகள் இருந்தன அந்த வீடுகளில் இருந்தவர்கள் வாடகை ஒரு நாள் பிந்தி கொடுத்தாலும் அங்கு போய் அவர்களுடைய முழங்காலுக்கு கீழே சுடுவார் என்னுடைய அம்மா அந்த அளவு மோசமான ஒரு பெண் இனி போலீஸ் வந்தால் அவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து சமாளித்து விடுவார் என்னிடத்திலே என்ன அம்மாவினுடைய இந்த வீர தீர செயல்களை குறித்த செய்தி பத்திரிகை செய்தி குறிப்புகள் நிறைய நான் சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் நான் கூட பிறந்த ஒரு கை குழந்தையாய் அம்மாவோடு கண்டியிலே போகாம்பர சிறையிலே நான் இருந்திருக்கிறேன் என்று எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த அதற்கான அந்த அந்த செய்தி அந்த குறிப்பும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் என்று சொல்லுவோமே அதுவும் இருக்கிறது அவ்வளோ ஒரு பயங்கரவாதி இந்த அம்மா வைராக்கியம் உள்ளவர் நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே அவர்கள் இந்தியர்கள் என்று பயங்கர வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் அந்த அம்மா அம்மாவை ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் என்னுடைய அம்மா ரொம்ப அழகான ஒரு பெண் அவருடைய கன்னத்தை ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் இப்படி தொட்டு கொஞ்சி அழகாக இருக்கிறாய் என்று சொன்ன உடனே ஒரு பசுமாட்டை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து அந்த இடத்திலேயே பால் கறந்து அந்த பாலால் என்னுடைய அம்மாவை குளிப்பாட்டி தீட்டு கழித்தார்கள் அந்த அளவு வைராக்கியம் உள்ள ஒரு ஒரு தாய் அந்த அம்மா 
இப்போது அவரிடம் போய் நான் எப்படி சொல்ல முடியும் நான் அந்த வெள்ளைக்கார தெய்வன் தெய்வத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்று ஆகவே அந்த ஒரு வாரம் நான் சனிக்கிழமை திரும்பினேன் திரும்பினேன் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை என் அக்காவிடத்திலே போகும் வரையான அந்த நாட்களில் நான் வழமை போல என் வீட்டிலே பூஜைகளை செய்தேன் பூஜைகளை செய்யும் பொழுது உள்ளத்திலே நான் இயேசுவோடு பேசினேன் எனக்கு தெரியாது நான் பைபிள் கண்டதில்லை சபை கண்டதில்லை ஆண்டவரை பற்றி ஒன்றும் ஒன்றுமே தெரியாது அந்த எங்களுக்காக மனுஷனாக வந்து அவர் மறித்தார் அவ்வளோதான் தெரியும் இவரை எப்படி வணங்குவது அவரை வணங்குவதற்கு மந்திரங்கள் இருக்கின்றனவா அவரை பாடுவதற்கு தேவாரங்கள் இருக்கின்றனவா ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது எனவே நான் இந்த தெய்வங்களுக்கு மந்திரங்களை ஓதி பூஜைகள் செய்யும் பொழுது உள்ளத்திலே சொன்னேன் இயேசுவே உங்களை வணங்குவதற்கு எனக்கு ஒரு மந்திரமும் தெரியாது இந்த மந்திரங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இங்கே அம்மாவிடம் நான் சொன்னால் ஆபத்து ஆகவே நான் கொடுக்கின்ற இந்த பூஜைகளை உங்களுக்கு தான் கொடுக்குறேன் என்று ஒரு வாரம் அப்படித்தான் நான் செய்தேன் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை எப்போ வரும் என்று ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்து நான் அக்காவிடம் ஓடிவிட்டேன் அக்காவிடம் ஓடி போய் அக்காவிடம் சொன்னேன் அக்கா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லித்தாருங்கள் இந்த இயேசுவை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று அப்போது அன்று இரவு அப்போ அக்கா சொன்னார் அன்று இரவு என்னோட தங்கிவிட்டு நாளைக்கு காலை ஒரு உபவாச கூட்டம் இருக்கிறது போவோம் சபைக்கு என்று உபவாசமா அப்படியானால் என்ன அஞ்ஞாதவாசம் அதெல்லாம் தெரியும் வனவாசம் தெரியும் இது என்ன உபவாசம் அப்போது சொன்னார் விரதம் விரதம் ஆ சரி விரதமா விரத கூட்டமா சரி சாப்பிடாமல் கிறிஸ்தவ ஆலயத்துக்கு போவோம் இப்போ எனக்கு கிறிஸ்தவ ஆலயத்துக்கு போக போகிறோம் என்று ஒரு ஒரு ஆசை ஆர்வம் கற்பனையிலே வருகிறது இந்த இயேசு எப்படி இருப்பார் இயேசுவினுடைய சிலை எப்படி இருக்கும் அவருடைய படங்கள் எப்படி இருக்கும் அந்த ஆலயத்திலே எப்படி அவர்கள் இந்த இயேசுவுக்கு பூஜை செய்வார்கள் பார்க்க பயங்கர ஆசையாக இருக்கிறது அடுத்த நாள் காலையிலே அக்காவோடு புறப்பட்டேன் சனிக்கிழமை காலையிலே அக்காவோடு புறப்பட்டேன் சபைக்கு அங்கே போனால் எனக்கு பொசுக்கென்று போய்விட்டது விதவிதமான அலங்காரமான அழகான உயரமான பெரிய கோயில்களை கண்டிருக்கின்ற நான் இங்கே போனால் ஒரு சின்ன அறை அதிலே வாங்குகள் போட்டு வைத்திருக்கின்றன இந்த மாதிரி கூட நாட்காலிகள் அல்ல இந்த இந்த இப்படி இல்லாத சில நாட்காலிகள் ஆனால் வாங்குகள் ஒரு படமும் இல்லை ஒரு சிலையும் இல்லை இதுவா அக்கா சொன்னார் இதுதானடா சபை சரி என்று நான் போன உடனே அந்த பாஸ்டர் பாஸ்கோ குணவர்தனை வந்து என்னை முன்னாலே அழைத்து கொண்டு போய் முன்னாலே உட்கார வைத்து விட்டார் இப்போ நான் பார்க்குறேன் என்னடா எப்படி இவர்கள் பூஜை செய்ய போகிறார்கள் இங்கே இயேசுவினுடைய விக்கிரகம் இயேசுவினுடைய சிலை எங்கே யார் இங்கே ஆசாரியார் ஐயர் யார் ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது அப்புறம் அவர்கள் பாடல் பாடி ஆண்டவரை ஆராதிக்க தொடங்கினார்கள் டம்பரின் வாசித்தார்கள் கை தட்டினார்கள் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்னடா இது அப்புறம் அவர்கள் அந்த ஹல்லெலுயா ஹல்லெலுயா என்று சொல்கிறார்கள் நான் அந்த சொல்லை கேட்டதே இல்லை வாழ்க்கையில் நான் கண்டியிலே இருக்கிறேன் கண்டியிலே ஒரு சின்ன ஒரு 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 கிராமம் இருக்கிறது ஹல் ஒலுவ என்று அப்போ நான் நினைத்தேன் என்னடா இவர்கள் அந்த ஹல் ஒலுவ ஹல் ஒலுவ ஹல் ஒலுவ என்று சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நானும் சரி ஹல் ஒலுவ ஹல் ஒலுவ என்று சொன்னேன் ஹல் எலுயா என்று தெரியாது கொஞ்ச நேரத்திலே நான் வாயை திறக்கிறேன் ஏதேதோ எல்லாம் எனக்கு வருகிறது உள்ளறுகிறேன் ஏதோ எனக்கு புரியவில்லை திடீரென ஒரு அக்கினி என்னுள் இறங்கியது போன்ற ஒரு உணர்வு கடந்த வாரம் கிடைத்த சந்தோஷத்தை விட ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் வந்தது ஒரு விதமான ஒரு உணர்வு என்னால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது விபரிக்கவும் முடியாது ஆனால் வாயை திறக்கிறேன் பேச வேண்டும் போல் இருக்கிறது பேசினால் தமிழ் வரமாட்டேன் என்கிறது ஏதோ ஒன்று வருகிறது அப்போ நான் பார்த்தேன் ஐயோ ஜனங்கள் பார்த்தால் நான் ஏதோ உளறி கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைப்பார்கள் என்று வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தேன் அப்போ அந்த பாஸ்டர் பாஸ்கோ குணவர்தனை இதை கவனித்து விட்டு என்னிடத்துல வந்து சொன்னார் தம்பி உனக்கு அந்நிய பாஷையின் வரம் கிடைத்திருக்கிறது பேசு என்று நான் சொன்னேன் எது நான் அவரோடு பேசும் பொழுது பேச முடிகிறது ஆனால் அவர் இல்லாமல் நான் ஆண்டவருக்கு எதையாவது சொல்ல விரும்பினால் சொல்ல முடியாமல் அந்த ஏதோ ஒன்று வருகிறது இப்போது அன்பானவர்களே எனக்கு இந்த அந்நிய பாஷையை பற்றி தெரியாது பரிசுத்தாவியானவரை பற்றி தெரியாது பைபிளை பற்றி தெரியாது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி என்று இருக்கிறது திருத்துவம் இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது 
நான் படித்தது என்னமோ திருத்துவ கல்லூரி என்ற கல்லூரி தான் திருத்துவம் என்றால் என்ன என்னவென்று கூட எனக்கு தெரியாது அப்போது நான் அவரிடத்துல சொன்னேன் என்ன எனக்கு உள்ளரல் தானே வருகிறது என்றார் அவர் சொன்னார் நீ இந்த உள்ளரல் மாதிரி மாதிரி வருகிறதே நீ பரவாயில்லை நீ உளறு நான் இந்த ஆராதனைக்கு பிறகு உனக்கு இதை பற்றி சொல்லித்தருகிறேன் நீ பயம் இல்லாமல் இதை பேசு என்று நான் என்ன நினைத்தேன் தெரியுமா ஓ இந்த இயேசு உண்மையான தெய்வம் தானே அப்போது இந்த இயேசுவை வணங்குகின்ற மந்திரங்களை அவர் தானாக தருகிறார் போல் இருக்கிறது வேறு மதங்களிலே மந்திரங்களை படிக்க வேண்டும் அல்லவா படித்தல்லவா ஓத வேண்டும் சரி இவர் தானே உண்மையான தெய்வம் என்று இப்பொழுது ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் அல்லவா இனி இவர் இங்கு இவரை இவருக்கு ஓதுகிற மந்திரங்கள் படிக்க தேவையிலே தானாக வருகின்றன என்று நினைத்து நான் மந்திரம் ஓதுவதாக இயேசுக்கு மந்திரம் ஓதுவதாக நினைத்து நான் இப்பொழுது பேச ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் எனக்கு கிடைத்து நான் அந்நிய பாஷை வரங்களால் அந்நிய பாஷையிலே பேசியிருக்கிறேன் எனக்கே தெரியாது கொஞ்ச நேரத்திலே அந்த பாஸ்டர் என்னத்தில் வந்து சொன்னார் தம்பி பார் சில பேர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்றும் பேசாமல் நீ போய் அவர்களுடைய தலைகளிலே கை வை என்று எனக்கு இது புரியவில்லை என்ன ஏன் தலையிலே கை வைக்க சரி சொல்லுகிறார் என்ன எதேதோ எல்லாம் நடக்கிறது சரி போய் வைத்துத்தான் பார்ப்போம் என்று நான் போய் அமர்ந்திருந்தவர்களுடைய தலைகளிலே கையை வைத்தால் ஒவ்வொருகளும் என்னை போலவே உளர ஆரம்பித்தார்கள் எனக்கே தெரியாமல் நான் சபைக்கு போன முதல் நாளிலேயே ஆண்டவர் எனக்கு அந்நிய பாஷையின் வரத்தை கொடுத்து என்னை ஊழியத்திலே பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டார் தலைகளை தலைகளில் கைகளை வைத்து ஜெபிப்பதற்கு ஆரம்பித்திருக்கிறேன் இது என்ன நடக்கிறது என்று கூட தெரியாமல் ஆராதனை முடிந்த பிறகு அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் தம்பி ஆண்டவர் உன்னை நிறைய நேசிக்கிறார் உன்னை பார் உயர்த்துவார் என்று அன்று அவர் அவர் சில காரியங்களை எனக்கு சொன்னார் அவர் சொன்னார் தம்பி நீ உலகெங்கும் போவாய் நீ உலகெங்கும் போய் இயேசுவை குறித்து நீ பிரசங்கிப்பாய் நீ ஒரு உலக பிரசித்தி பெற்ற ஊழியக்காரனாக உயர்த்தப்படுவாய் என்று சொன்னார் எனக்கு அவர் சொன்னது விளங்கியது ஆனால் அதனுடைய தாற்பயம் புரியவில்லை ஆகவே ஏதோ சொல்லுகிறார் என்று அப்படியே அதை விட்டுவிட்டேன் அன்று நான் நாவலப்பட்டியில் இருந்து கண்டி போகும் வரை எனக்கு இன்றைக்கு மாதிரி ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த பஸ்ஸிலே ஏறி அந்நிய பாஷை பேசிக்கொண்டே வீட்டுக்கு போனேன் இப்போது அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே முதலாம் அதிகாரத்திலே எட்டாவது வசனம் இப்படி சொல்கிறது பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மேல் வரும் பொழுது அல்லது உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது வேதத்தில் ஒரு வேதத்தை புரட்டி ஒரு வசனம் கூட நான் கண்டதே கிடையாது வேத புத்தகத்தை அன்று சில பேருடைய கையில் இருக்கிறதை கண்டேன் இன்னும் வேதத்தை நான் வாசித்தே இல்லை ஆனால் அந்த வசனம் அப்படி ஒரு வசனம் இருக்கிறது என்று தெரியாத போதே என்னுள் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறது என்ன பெலன் கிடைத்திருக்கிறது எப்படிப்பட்ட பெலன் சாட்சியாக இருக்கின்ற பெலன் வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்து விட்டு இப்பொழுது எனக்கு அந்த வேற்று தெய்வங்களுக்கான பூஜைகளை செய்ய முடியவில்லை எனக்கு முடியவில்லை நான் அம்மாவிடம் சொன்னேன் அம்மா நான் இன்றைக்கு பூஜை செய்ய மாட்டேன் என்று ஏன் முடியாது இனி அம்மா விட்டு விட்டார் ஒன்றும் சொல்லவில்லை மறுநாளும் நான் பூஜை செய்யவில்லை திங்கள் கிழமை பாடசாலைக்கு போனேன் பாடசாலைக்கு போனால் அங்கு நான் வழமையாக படிக்கின்ற அந்த வகுப்பிலே உட்கார்ந்து இருக்க என்னால் முடியவில்லை உடனே ஆசிரியருக்கு நான் அதிபரை பார்க்க போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அதிபரை பார்க்க போனேன் அதிபரிடம் போய் சொன்னேன் சார் எனக்கு என்னுடைய வகுப்பிலே இருக்க முடியவில்லை என்னை கிறிஸ்தவ வகுப்பிலே போடுங்கள் என்று அவர் கேட்டார் கிறிஸ்தவ வகுப்பிலா ஏன் நீ கிறிஸ்தவன் இல்லை அல்லவா நான் சொன்னேன் இல்லை நான் கிறிஸ்தவன் என்று அப்போது சொன்னார் அப்படியானால் நீ உன் பெற்றார் இடத்துலேருந்து கடிதம் கொண்டு வர வேண்டும் நாளைக்கு கடிதம் கொண்டு வா வகுப்பை மாற்றி போடுகிறேன் என்று அன்று திங்கள் கிழமை நான் போனேன் வீட்டுக்கு போய் என்னுடைய தாயிடம் சொன்னேன் அம்மா எனக்கு ஒரு கடிதம் தர வேண்டும் நீங்கள் இனி என்னுடைய மகன் கிறிஸ்தவம் தான் படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கடிதம் நீங்கள் தர வேண்டும் என்று சொன்னேன் அப்போ அம்மா சொன்னார் விளையாடாதே அந்த சொல்லை வாயிலை உச்சரிக்காதே அசுத்தம் கிறிஸ்தவம் என்ற சொல்லை கூட நீ உச்சரிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரியான 
தாழ்ந்த ஜாதியினருடைய மதங்களை நீ படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சி வாயை கழுவு என்று சொன்னார்கள் நான் சொன்னேன் இல்லை அம்மா உண்மையாகவே எனக்கு நீங்கள் கடிதம் தர வேண்டும் என்று அம்மா நினைத்தார்கள் நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன் என்று அடுத்த நாள் காலை நான் பாடசாலைக்கு போக மாட்டேன் என்று ஒற்றை காலையில் நிற்கிறேன் அம்மா இந்த கடிதத்தை தந்தால் அன்றி அப்போதான் அவருக்கு தெரிந்தது உண்மையாகவே இவன் கிறிஸ்தவனாய் மாறி இருக்கிறான் என்று நான் சொன்னேன் அம்மா நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்று சி அந்த பெயரையை சொல்லாதே என்று சொன்னார்கள் அவர் தான் என்னுடைய தெய்வம் என்று சொன்னேன் உடனே பக்கத்தில் இருந்த விறகு கட்டை எடுத்து முதல் அடி என்னுடைய வாய்க்கு விழுந்தது முதல் அடியிலேயே ரத்தம் வர ஆரம்பித்தது அப்போது நான் நான் சொன்ன என்னம்மா ரத்தம் வருகிறது ஏன் அடிக்கிறீர்கள் என்று உன்னை கொலை செய்ய போகிறேன் படவா என்று சொல்லி என்னை வெளியே கொண்டு போய் சட்டையை கலற்றி ஒரு கா அரை காற்றட்டை மாத்திரம் அணிந்திருந்தேன் உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை இரத்தம் வருவதற்கு என்னை அடித்தார்கள் ஒவ்வொரு அடியின் போதும் சொன்னார்கள் அந்த தாழ்ந்த ஜாதியினருடைய தெய்வம் தெய்வம் இல்லை என்று சொல் வெள்ளைக்காரர்களுடைய தெய்வம் தெய்வம் இல்லை என்று சொல் இல்லாவிட்டால் நீ எங்கள் மதத்துக்கும் எங்கள் பாரம்பரியத்துக்கும் செய்த துரோகத்துக்காக அடித்தே கொல்லப்போகிறேன் என்று என்னுடைய அம்மாவை பற்றி நான் முதலிலே சொல்லிவிட்டேனே அவர்களுக்கு கொலை என்பது ஒரு சாதாரண விடயம் ஆனால் தன்னுடைய பிள்ளையை இந்த அளவுக்கு அவர்கள் செய்வார்கள் என்று அன்று வரை எனக்கு தெரியாது ஆனால் அடித்தார்கள் நிறைய வலித்தது அழுதேன் கத்தினேன் ஆனால் நிறுத்துவதா இல்லை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் நிறுத்துகிறேன் நீ சொல் வாயால் சொல் வெள்ளைக்காரனுடைய சாமி சாமி அல்ல என்று சொல் நான் சொன்னேன் முடியாது அம்மா அவர் தான் என்னுடைய தெய்வம் என்று அடி 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 என்று அடித்து ரத்தம் ஒழுக ஒழுக வீட்டுக்கு முன்னே இருந்த ஒரு சீத்தா மரம் அந்த மரத்திலே போய் என்னை கட்டினார்கள் கட்டி விட்டு அந்த மரத்திலே நிறைய அந்த பெரிய மஞ்சள் எறும்பு சிவப்பு நிற எறும்பு இருக்கும் அந்த முசுறு என்று சொல்லுவார்கள் அந்த கூடுகளை ஒரு நீண்ட கம்பை கொண்டு உடைத்து அந்த ஆயிரக்கணக்கான எறும்புகள் அந்த மரத்தில் இருந்து கோபத்தோடு இறங்கி வரும் பொழுது நான் அந்த மரத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் உடம்பு முழுக்க ரத்தத்தோடு அந்த எறும்புகளின் உடம்பிலே அப்படியே மொய்த்து உடம்போடு அந்த ரத்தத்தோடு ஒட்டி கொண்டு அவை என்னை எறும்பு கடித்து எனக்கு வலித்து அப்படியே மயங்கி விட்டேன் எனக்கு தெரியவில்லை என்ன நடந்தது என்று கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு நான் மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்தால் நான் அவிழ்க்கப்பட்டு வாசலிலே கிடத்தப்பட்டிருக்கிறேன் தண்ணீர் ஊற்றித்தான் அம்மா என்னை என் மூர்ச்சையை தெளிவு தெளி தெளிவித்திருக்கிறார்கள் அப்போ மூர்ச்சை தெளிந்த பொழுது அந்த அந்த பாதி சுய நினைவோடு கூட எனக்கு அம்மாவின் முகம் தெரிகிறது அம்மா சொல்கிறார் ஏய் இப்போவாவது இயேசு அந்த வெள்ளை இயேசு என்று அவர்கள் சொல்லவே இல்லை வெள்ளைக்காரனுடைய சாமி சாமி இல்லை என்று சொல் உன்னை விட்டு விடுகிறேன் என்று அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை அம்மா அவர் தான் என்னுடைய தெய்வம் இயேசு தான் என்னுடைய தெய்வம் ஈவ் இரக்கம் இல்லாமல் திரும்ப என்னை அடித்தார்கள் அடி அடி என்று அடித்து எனக்கு ஏற்கனவே நான் அரை உயிராக இருக்கிறேன் அடித்தார்கள் அடித்து தர தரவென என்னை இழுத்து கொண்டு போய் ஒரு பலாமரத்திலே கட்டி வைத்தார்கள் இரண்டாவது மரத்திலும் அதே வேலை அந்த முசுறு எறும்புகள் அந்த மரத்திலும் இருந்தன அங்கு நிறைய முசுறுகள் இருக்கும் அந்த மரங்களிலே அவற்றை உடைக்க திரும்ப நான் மயங்கிவிட்டேன் இப்போ திரும்ப தண்ணீர் தெளித்து என்னை எழுப்புகிறார்கள் எழுப்பினால் அதே கேள்வி வெள்ளைக்காரன் சாமி சாமி இல்லை என்று சொல் ஆனால் நான் சொன்னேன் இல்லை அந்த இரண்டாவது மரத்தில் என்னை கட்டி வைத்து அவர்கள் அந்த மாதிரி உபத்திரவம் செய்த பொழுது என்னுடைய உடம்பு கொஞ்சம் நீல நிறமாக மாறியிருந்தது அந்த எறும்பில் விஷம் இல்லாவிட்டாலும் ஆயிரக்கணக்கான எறும்புகள் அடி வாங்கிய ஒரு உடம்பை கொத்தும் பொழுது கடிக்கும் பொழுது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும் என்னுடைய வயதும் கூட ஒரு சின்ன பையன் நான் பதினோரு வயது ஆகவே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் அந்த இரண்டாவது மரத்தின் பிறகும் அம்மா வந்து அதையே தான் கேட்கிறார் இந்த வெள்ளைக்காரனுடைய சாமி சாமி இல்லை என்று சொல் நான் சொன்னேன் அம்மா அவர் தான் அம்மா என்னுடைய தெய்வம் உங்களுடைய தெய்வமும் அவர் தான் அம்மா என்று சொல்லும் பொழுது அடி அடி என்று மறுபடி அடித்து என்னை மூன்றாவது மரத்திலே போய் கட்டி வைத்தார்கள் இப்போ எனக்கு தெரிந்து விட்டது இந்த தடவை நான் மூர்ச்சையாகும் பொழுது மயக்கம் அடையும் பொழுது இனி மயக்கம் தெளிந்து எழும்ப மாட்டேன் சாகப் போகிறேன் என்று எனக்கு உறுதியாக தெரிந்தது அந்த நேரத்திலே எனக்கு அந்த பாஸ்டர் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது உலகெல்லாம் நீ போய் 
இயேசுவை பற்றி பேசுவாய் ஊழியம் செய்வாய் எனக்கு அது புரியாவிட்டாலும் எனக்கு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை நான் சொன்னேன் அன்று இடத்துல இயேசுவே என் அம்மாவின் கைக்கு என்னை தப்புவிக்க உங்களால் முடியாது எனக்கு தெரியவில்லை அம்மா ஒரு பயங்கரவாதி ஆகவே எனக்கு தெரியும் உங்களால் முடியாது இந்த அம்மாவின் கைக்கு என்னை காப்பாற்ற ஒருவேளை முடியுமா இருந்தால் என்னை காப்பாற்றினால் நான் அந்த பாஸ்ட் பாஸ்கோ குணவர்தனை போல் நானும் உங்களை பற்றி மக்களுக்கு சொல்லுவேன் எனக்கு அதுதான் ஆசையாக இருக்கிறது அப்படி இல்லாவிட்டால் நான் செத்தால் கூட நான் உங்களிடத்துக்கு வருவேன் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது இருக்கிறது என்று நான் எனக்கு தெரிந்த விதத்தில் நான் ஜெபித்தேன் அந்த நேரத்திலே எங்களுடைய ஒரு சொந்தக்காரர் வருகிறார் அவருடைய பெயர் மயில் வாகனம் அவர் வந்து அம்மாவை பார்த்து கேட்டார் மீனாக்கா என் அம்மாவின் பெயர் மீனா மீனாட்சி மீனாக்கா என்ன செய்கிறீர்கள் என்று அப்போது அம்மா சொன்னார் தம்பி இவன் இவன் வெள்ளைக்காரனுடைய சாமியை வணங்க ஆரம்பித்திருக்கிறான் இவன் எங்களுடைய பரம்பரையை எங்களுடைய குலத்தை கோத்திரத்தை எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை காட்டி கொடுத்து விட்டான் ஒரு அப்பனுக்கு அப்பன் என்று சொல்லி கேட்கொண்டிருந்த இந்த துரோகி இப்போது வெள்ளைக்காரனுடைய சாமியை பார்த்து அப்பன் என்கிறான் இவனை உயிரோடு வைக்க கூடாது தம்பி நான் கொள்ளுகிறேன் அதனால தான் இவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொள்கிறேன் என்று வந்த மயில் வாகனம் சொல்லுகிறார் அம்மாவை பார்த்து அக்கா நான் வந்தது உங்களுக்கு சொல்வதற்கு உங்களுடைய மகளை கண்டேன் நாவல பிட்டியவில் பைபிளை கையிலே வைத்து கொண்டு போகிறார் நான் நினைத்தேன் என்னை இயேசுவே என்னை காப்பாற்ற முடியாவிட்டால் விட்டிருக்கலாம் அக்காவையும் அல்லவா மாட்ட வைத்து விட்டீர்கள் என்று உடனே அம்மா சொன்னார் ஆஹா அப்போ அக்காவும் தம்பியும் சேர்ந்து தான் இந்த வேலையா அப்போ இதற்கு பின்னே எவனோ ஒருவன் சூழ்ச்சிக்காரன் இருக்கிறான் எல்லாரையும் கிள்ளி கிள்ளி என்று கிழிக்கிறேன் என்று சொல்லி என்னிடத்துல கேட்டார்கள் எங்கே இருக்கிறது அந்த கோயில் நீ போய் வெள்ளைக்கார சாமியை கும்பிட்ட கோயில் நான் சொன்னேன் நாவல பீட்டியா ஆ எப்போ பூசை ஆ நான் சொன்னேன் நான் பூசைக்கெல்லாம் போகவில்லை பூசை ஞாயிற்றுக்கிழமை சரி என்னை அவிழ்த்து விட்டார்கள் வீட்டுக்குள்ளே எடுக்கவில்லை இது செவ்வாய்க்கிழமை வீட்டுக்குள்ளே என்னை எடுக்கவில்லை சொன்னார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை வெளியிலே கிட ஞாயிற்றுக்கிழமை நீ வந்து எனக்கு அந்த கோயிலை காட்ட வேண்டும் அந்த கோயிலையும் அந்த பூசாரியையும் உன் அக்காளையும் உன்னையும் நான் நெருத்துளியாக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னார் சொல்லி அடுத்த ஞாயிறு வரைக்கும் நான் வெளியிலே இருக்கும்படி செய்தார் நான் வீட்டு வாசலிலே தான் கிடந்தேன் அந்த நாய்க்கு போடுகிற ரெண்டு நாய்கள் இருந்தன எங்கள் வீட்டிலே ஜிமி ரிங்கோ என்று சொல்லி அந்த ரெண்டு நாய்க்கு போடுகிற அந்த பான் பானிலே கொஞ்சத்தை எடுத்து நான் சாப்பிட்டு அந்த காணிலே இருக்கிற தண்ணீரை குடித்து தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை நான் இருந்தேன் இனி அந்த காயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆறி இருந்தன ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எனக்கு ஜனலால் உடை கொடுக்கப்பட்டது உடுத்தின பிறகு ரயிலில் அம்மாவையும் கூட்டி கொண்டு இப்போது நான் போகிறேன் சபைக்கு நான் உள்ளத்திலே இயேசு நிலத்தில் கேட்டுக்கொண்டு போகிறேன் இயேசுவே இந்த ரயில் தடம் புரள வேண்டும் மண் சரிவு வர வேண்டும் புயல் வர வேண்டும் ஏதாவது செய்யும் யாராவது அடிக்கடி இந்த கண்டியிலே இந்த ரயிலில் தலை வைத்து தற்கொலை செய்வார்கள் அப்படியாவது யாராவது தற்கொலையாவது செய்ய வேண்டும் ஏதாவது செய்து இந்த பிரயாணத்தை நிறுத்தும் ஆண்டவரே என்று எனக்கு தெரிந்த விதத்தில் ஜெபித்தேன் நான் நினைக்கிறேன் இலங்கை சரித்திரத்திலே ஒரு ரயில் நேரத்துக்கு புறப்பட்டு நேரத்துக்கு சென்று அடைந்தது என்றால் அன்றாய்த்தான் இருக்கும் நேரத்துக்கு ஒழுங்காய் ஒரு தடையும் இல்லாமல் போய் சேர்ந்தது எனக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்து போய்விட்டது என்னடா இது என்று இனி போகிறோம் அந்த நாவலை பற்றிய சபைக்கு போக போகிறோம் போனால் ஆராதனை இன்னும் தொடங்கவில்லை பின்னாலே கதவு இருக்கிறது இந்த வாங்குகள் எல்லாம் அந்த பக்கம் போடப்பட்டிருக்கிறது முன்னாலே யாரும் இல்லை இன்னும் ஆராதனை தொடங்கவில்லை ஒரு சில விசுவாசிகள் வந்து உட்கார்ந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நானும் என் அம்மாவும் உள்ளே காலை வைத்தது மாத்திரம்தான் ஒருவர் எழும்பி அவர் திரும்பி பார்க்கக்கூட இல்லை ஒரு ஆண் ஒரு சகோதரன் அவர் எழும்பி சொத்தமாய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார் சபைக்குள்ளே வருகிற தாயே நில் உன்னை இயேசு நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு ஆறு ஏழு ஏழு நிமிடங்கள் என்று நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து 
அம்மாவை பற்றி அவன் சொல்லுகிறான் நீ பணக்காரி என்ற திமிர் உனக்கு இருக்கிறது நீ ராஜவம்சத்தில் வந்தவள் என்ற திமிர் இருக்கிறது ஆனால் உன் உள்ளத்தில் உனக்கு சந்தோஷம் இல்லை உன்னை சிருஷ்டித்த தெய்வம் நான் ஆதா இதா என்று அவர் சொல்ல நான் அந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி முடிக்கும் வரை நான் அம்மாவை திறமை பார்க்கவில்லை நான் அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அவர் அந்த பக்கம் பார்த்து பேசி கொண்டிருந்தார் அவர் முடித்து விட்டு உட்கார்ந்தவுடன் திரும்பி பார்க்கிறேன் அம்மா கீழே விழுந்து அழுது கொண்டிருக்கிறார் என் அம்மா அழுது நான் வாழ்க்கையில் கண்டதும் அன்றும் ஒரு முதல் தடவை அப்பா அழுவதை நான் கண்டிருக்கிறேன் இவர் அழ தொடங்கியவர் ஆராதனை தொடங்கி முடியும் வரை அப்படியே கிடந்தார் ஆராதனை முடிந்த பிறகு அவரை கைத்தாங்களாக பாஸ்டரனுடைய அறைக்கு கொண்டு போனார்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அம்மா அந்த அறைக்குள்ளே இருந்தார் வெளியே வரும் பொழுது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட கிறிஸ்தவ பெண்ணாக வந்தார் எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அம்மா நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட இரண்டு வாரங்களில் அம்மா ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்தவ பெண்ணாய் மாறினார் எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர் மார்ச் மாதத்திலே தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினெட்டாம் திகதி அவர் ஆண்டவரிடத்தில் போனார் சரியாக அவர் இருபது வருடங்கள் கிறிஸ்தவராக வாழ்ந்திருக்கிறார் அந்த இருபது வருடங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்து நூற்று கணக்கான ஜனங்களை கர்த்தருக்குள் கொண்டு வந்து அநேக ஊழியக்காரர்களை எழுப்பி என்னையும் ஊழியத்திலே வருவதற்கு ஒரு ஒரு பெரும் பங்கு அவர் வகித்தார் ஒரு கோரமான உக்கரமான ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெண்ணாக இருந்த என்னுடைய தாயை ஆண்டவர் அப்படியே ஒரு ஊழியக்காரியாய் மாற்றி அவருடைய வாழ்க்கையின் கடைசி இருபது வருஷங்கள் கர்த்தருக்குள் ஒரு சுகந்த வாசனையாக இருந்து மறைய ஆண்டவர் செய்தார் அம்மா மார்ச் மாதம் பதின் ஏழாம் திகதி என்னை என்னுடைய அண்ணனை எல்லாரையும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு வரவழைத்து அவருடைய கையால் எங்களுக்கெல்லாம் சமைத்து போட்டுவிட்டு சொன்னார் நாளைக்கு நான் ஆண்டவரிடத்துக்கு போகிறேன் என்று அவருக்கு ஒரு நோயும் இருக்கவில்லை ஒரு அற்புதமான முறையிலே அடுத்த நான் நாங்கள் நம்பவே இல்லை திட்டினோம் சாவை பற்றி பேசாதீர்களாமா என்றெல்லாம் சொன்னோம் ஆனால் மார்ச் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவர் சொன்னதன்படியே அவர் ஆண்டுடைய சமூகத்துக்கு போனார் அந்த எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அம்மா ரட்சிக்கப்பட்டதோடு என்னுடைய அண்ணனும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் ஆனால் ஏப்ரல் முப்பதாம் திகதி ஞானஸ்நானம் எடுத்தோம் மறுநாள் என்னுடைய தகப்பனை போலியான காரணங்களை முன்னிட்டு கைது செய்தார்கள் போலீசார் அவர் ராகம என்ற இடத்தில் ஒரு புகையிரத நிலைய அதிகாரியாய் கடமையாற்றி கொண்டிருந்தார் நல்ல ஒரு உத்தியோகம் ஆனால் ஒரு போலியான பொய் குற்றச்சாட்டை அவர் மேலே போட்டு அவரை கொண்டு போய் சிறையிலே வைத்தார்கள் அந்த செய்தி ஞானஸ்நானம் எடுத்த அன்று மறுநாள் எங்களுக்கு வந்தது உடனே அம்மா அந்த காலத்தில் நமக்கு எங்களுக்கு நிறைய நகைகள் எல்லாம் இருந்தன அங்கே ஓடினார் கொழும்புக்கு போனார் போய் அவருடைய நெக்லஸை கொடுத்து தான் பிணையிலே என்னுடைய தகப்பனை வெளியே எடுத்தார் அப்போ என்னுடைய தகப்பன் பா கேட்டார் என்ன இது ஒரு நாளும் இல்லாமல் எனக்கு இப்படி ஒரு விடயம் நடந்து விட்டது என்று யோசிக்கும் பொழுது தான் கவனித்தார் அம்மாவுடைய முகத்திலே பொட்டு இல்லை ஏன் பொட்டு இல்லை அப்பொழுது தான் அவருக்கு சொல்லப்பட்டது நாங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று உடனே அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் பார்த்தீர்களா நீங்கள் எங்கள் தெய்வங்களுக்கு துரோகம் செய்து வெள்ளைக்கார தெய்வத்தை ஏற்றுக்கொண்டபடினால் எங்களுடைய தெய்வம் என்னை அடித்தது என்று சொல்லி என் அப்பா அத்தோடு எங்களோடு கோபித்து கொண்டு அவர் வீட்டுக்கு வருவதை நிறுத்தினார் கொஞ்ச காலத்துக்கு ஒரு விதத்தில் எங்களுடைய தந்தையை இழந்தோம் ஆனால் மறுபடியும் எங்களுக்கு எட்டு வருஷத்துக்கு பிறகு அவர் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்தார் நான் அந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு திரும்ப எழுபத்தி ஒம்பதுக்கு போகிறேன் எட்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜாயல வேதாகம கல்லூரியிலே நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் ரெண்டாவது ஆண்டு மாணவனாக என்னுடைய அப்பாவுக்கு தொண்டையில் புற்றுநோய் வந்துவிட்டது அவர் அவ்வப்போது தான் கண்டிக்கு வந்து போவார் ஏனென்றால் அவருக்கு பிடிக்காது நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறபடினால் ஏதோ அவ்வப்போது வந்து போவார் பதறி அடித்து கொண்டு ஒரு நாள் வருகிறார் வந்து ஒரு எக்ஸ்ரேயை காட்டினார் பார் என்னுடைய தொண்டையிலே புற்று நோயாம் முத்தி விட்டதாம் சாக போகிறேனாம் ஒன்பது மணிக்கு எடுத்து அந்த எக்ஸ்ரேயை காட்டினார் அப்போது என்னிடத்துல வந்து சொன்னார் 
உன்னுடைய தெய்வத்திடமாவது கேட்டுப்பார் ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று உடனே நான் அப்பாவுக்கு சொன்னேன் வாங்க என்று அவருக்கு கை வைத்து ஜெபித்தேன் நான் சொன்னேன் இயேசுவே ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இவருக்கு சுகத்தை கொடுத்து நீங்கள் உண்மையான தெய்வன் என்பதனை காட்டுங்கள் என்று ஜெபித்தேன் ஒரு 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 பயங்கர விசுவாசம் எனக்கு வந்தது அந்த விசுவாசத்தால் நான் அவரிடத்தில் சொன்னேன் திரும்ப போய் எக்ஸ்ரே ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு பாருங்கள் என்று அடே இப்போ தான் இடம் ஒன்பது மணிக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்தேன் இல்லை அப்பா திரும்ப போய் எடுத்து பாருங்கள் என்று சொன்னபொழுது அவர் போனார் பதினோரு மணிக்கு அடுத்து எக்ஸ்ரே எடுத்தார் ஒன்பது மணி எக்ஸ்ரேயில் இருந்த அந்த புற்றுநோய் பதினோரு மணி எக்ஸ்ரேயில் இருக்கவில்லை அற்புதமான முறையில் என்னுடைய தந்தையை ஆண்டவர் சுகப்படுத்தியிருந்தார் உடனே அவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார் எண்பத்தேழாம் ஆண்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அதாவது பத்தொன்பது வருஷங்கள் அதற்கு பிறகு உயிர் வாழ்ந்தார் புற்றுநோய் இல்லை அவர் மறித்ததும் புற்றுநோயால் அல்ல ஆகவே அற்புதமான முறையில் அவரும் ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொண்டார் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சரி திரும்ப தொ எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கே போவோம் அம்மா ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அம்மாவனுடைய குடும்பத்தார் எல்லாரும் எங்களுக்கு எதிராக எழும்பி எங்கள் சொந்தக்காரர்கள் எங்களுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாரும் எங்களை விட்டுவிட்டு எங்களுக்கு இருந்த சொத்துக்கள் பத்துக்கள் எல்லாமே இல்லாமல் போய்விட்டன இந்தியாவின் சொத்து எங்களுடைய அம்மாவினுடைய சகோதரர்கள் அபகரித்து கொண்டார்கள் இலங்கை சொத்தையும் அப்படித்தான் அபகரித்து கொண்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஐந்து வருஷங்கள் வீட்டிலே ஒரு போஞ்சி போஞ்சி என்று சொல்லுவோமே பீன்ஸ் அந்த ஒரு கறியை அம்மா சமைப்பார் மூன்று வேளையும் அதை சுட சூடாக்கி சூடாக்கி கொடுப்பார் பான் சாப்பிடுவோம் ஐந்து வருடங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் என்னுடைய அண்ணனுக்கு சாதாரண தரத்தை முடித்திருந்தவருக்கு உயர்தர படிப்பை படிக்க முடியாமல் வேலைக்கு போக வேண்டி வந்தது நானும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சாதாரண தரம் வரை படித்தேன் ஆனால் எங்களுடைய வாழ்க்கை மாறி போனது ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டோம் ஆனால் அந்த ஒன்றும் இல்லாத நிலையில் இருந்து கருத்தர் எங்களுடைய குடும்பத்தை உயர்த்தி பரம்பரை சொத்தினாலோ அல்லது பரம்பரை பெயரினாலோ வராத ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு கொடுத்து இன்றைக்கு என்னை எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த பாஸ்ட் பாஸ்கோ குணவர்தனம் சொல்லி சொன்ன விதத்தில் உலகின் ஐந்து கண்ணங்களுக்கும் என்னை கொண்டு போய் ஒவ்வொரு மாதமும் நான் ஏதாவது நாடுகளுக்கு நாட்டுக்கு அல்ல நாடுகளுக்கு பிரயாணம் செய்து பிரசங்கிக்க கற்றுக் கொடுக்க போதகர்களை உருவாக்க ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் அந்த ஒரு அருமையான ஊழியக்காரன் சொன்னதை கருத்தர் நிறைவேற்றினார் அந்த பாஸ்ட பாஸ்கோ குணவர்தன ஏப்ரல் முப்பதாம் திகதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார் நான் தான் அவர் கடைசியாக ஞானஸ்நானம் கொடுத்த நபர் அதற்கு பிறகு அவர் ஆண்டவருக்குள் மறித்து விட்டார் அதற்கு பிறகு என்னை இன்னும் ஒரு சிங்கள பாஸ்டர் பாஸ்டர் மேல்கம் குணவர்தனை என்று சொல்லுகிற பாஸ்டர் அவர் என்னை எடுத்து அவர் சொன்னார் உனக்குள்ளே ஒரு வரம் இருக்கிறது என்று சொல்லி என்னை எடுத்து ஊழியத்தில் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு பாஸ்டர் சுரேஷ் என்கின்ற நபர் ஒரு பாடகனாக இசை கலைஞனாக ஒரு படிப்பாளியாக காணப்படுகிறது அநேகருக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அப்படி இருந்தவன் அல்ல எனக்கு பாட்டு வராது இசை தெரியாது படிப்பும் அவ்வளவு வராது ஒரு நாள் அதே நாவலை பற்றிய சபையிலே ஒரு கிட்டாரை கண்டேன் எனக்கு அது கிட்டார் என்றே தெரியாது எனக்கு தெரிந்தது வயலின் நான் நினைத்தேன் அடே பெரிய ஒரு வயலினாக இருக்கிறது என்றும் அந்த அந்த கிட்டாரை எடுத்து வயலின் வைப்பது போல் இப்படி வைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒருவர் வந்து என்னை அதட்டி சொன்னார் ஏய் இது வாசிக்க தெரிந்தவர்களுக்கு தான் இது என்று பறித்து அதை வைத்து விட்டார் வேதனைப்பட்டேன் நான் ஆண்டு இடத்துல சொன்னேன் என்ன ஆண்டு பிறகு கிறிஸ்தவர்கள் நல்லவர்கள் என்று அல்லவா நினைத்தேன் இப்படி மனதை உடைக்கிறார்களே என்று சொல்லி நான் அம்மாவிடம் வந்து சொன்னேன் அம்மா பாருங்கள் அந்த பெரிய வயலினை எடுத்து நான் வைத்தேன் இப்படி ஒருவர் வந்து இப்படி சொல்லிவிட்டு போகிற போகிறார் அம்மா என்று உடனே அம்மா துக்கப்பட்டு அம்மா ஒரு கிட்டார் வாங்கி கொடுத்தார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எனக்கு கிட்டார் வாங்கி கொடுத்தார் அப்புறம் தான் எனக்கு சொன்னார்கள் இது வயலின் கிடையாது இது கிட்டார் ஓ அப்படி ஒன்று இருக்கிறதா என்று சொல்லி நான் அந்த கிட்டாரை எடுத்து சும்மா அடிக்க ஆரம்பித்தேன் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் பாஸ்டர் மெல்கம் குணவர்தன ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நான் கிட்டார் இருக்கிறதை கண்டு சொன்னார் இதை வாசி என்று நான் எடுத்து எனக்கு தெரிந்தது போல் தட்டும் பொழுது அவர் சொன்னார் தம்பி நீ அழகாக கிட்டார் வாசிக்கிறாய் நான் நினைத்தேன் அவர் என்னை ஆறுதல் படுத்த சமாளிக்க சொல்லுகிறார் என்று 
ஆனால் அவர் சொன்னார் நீ என்னோடு வந்து என்னுடைய ஆராதனைகளுக்கு நீ கித்தார் வாசிக்க வேண்டும் என்று அப்போது தான் எனக்கு தெரிந்தது என்ற தெய்வமே எனக்கு கிட்டார் வாசிக்கிறதுக்கு தெரிகிறது நான் யாரிடமும் பழகவில்லை என்று அன்றிலிருந்து அந்த பாஸ்டர் வேல்கம் குணவர்தன் என்னை எல்லா இடங்களுக்கும் அந்த கித்தாரை தூக்கி கொண்டு வர வைத்தார் அவர் ஆராதிப்பதற்கு முன்பதாக நான் கித்தார் வாசிப்பேன் அவர் பாடுவார் ஆராதனை செய்வோம் அதற்கு பிறகு அவர் பிரசங்கிப்பார் ஒரு நாள் எனக்கு பதிமூன்று வயதாகிறது இப்போ அவருக்கு நான் பாடசாலை போய் வந்தாலும் அவரோடு ஊழியத்துக்கு அதிகமாக நான் பயன்படுத்தப்பட்டேன் கண்டியை சுற்றி கண்டியை விட்டு தூரத்தில் இருக்கிற தெல்தேனிய இன்னும் நிறைய பிரதேசங்கள் போய் நான் அவரோடு ஊழியம் செய்வேன் அப்போது தெல்தேனிய பக்கத்திலே மகாபேரி தண்ணை என்ற ஒரு இடம் இருந்தது அங்கே ஒரு ஆராதனை நடக்கும் எனக்கு பதிமூன்று வயது பாஸ்டர் மேல்கம் சொன்னார் சுரேஷ் இன்றைக்கு திருவிருந்த ஆராதனை நடக்கிறது நீ தான் பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் என்ன நான் பிரசங்கிப்பதான் நான் சின்ன பையன் அவர் சொன்னார் நீ ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனாய் வருவாய் பாஸ்டர் பாஸ்கோ குணவர்தனை என்ன சொன்னாரோ அதையே பாஸ்டர் மேல்கம் குணவர்தனை சொன்னார் குணவர்தனை என்ற பெயர் அவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிறபடினால் அவர்கள் சகோதரர்கள் என்று நினைக்கக்கூடாது அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் இரண்டு பேருமே சிங்கள் அவர்கள் இவர் எனக்கு சொன்னார் நீ பிரசங்கி என்று அவர் உட்கார்ந்து இருக்க நான் பிரசங்கித்தேன் நான் தமிழிலே பிரசங்கிக்கும் பொழுது அதை சிங்களத்திலே ஒரு அம்மா மொழி பெயர்த்தார் அந்த அம்மா இன்றும் இருக்கிறார் அவருடைய மகன் அவருடைய பேர் உதயகுமார் அந்த உதயகுமார் என்னுடைய வயதாக இருந்தாலும் என்னுடைய ஓய்வு நாள் பாடசாலை மாணவன் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல ஊழியக்காரனாக அவர் அங்கே கண்டி பிரதேசத்திலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் பதிமூன்று வயதிலே நான் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தேன் இன்றைக்கு அன்பானவர்களே இப்போ என்னை தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் என்று நான் ஒரு படித்த கலாநிதி பட்டங்கள் வாங்கிய வேதாகம கல்லூரிகள் நடத்துகிற ஒரு ஊழியக்காரன் பதிமூன்று வயதில் நான் செய்த பிரசங்கத்தை இன்றும் அதே போல சில இடங்களிலே செய்கிறேன் என்றால் அந்த வயதில் எந்த அளவு ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்தியிருப்பார் என்று நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் பிசாசுகள் துரத்தவும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லவும் நோயாளிகளுக்கு சுகம் கொடுக்கவும் கர்த்தர் அபரிமிதமாக என்னை பயன்படுத்தினார் அந்த காலத்தில் ஒரு அழகான பாடல் இன்றும் இருக்கிறது அந்த பாடல் எனக்கு ரொம்ப பொருந்தும் மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினமாக மகிழ்வோம் யேசுராஜன்னம் சொந்தமாகினார் இந்த பார்தளத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானார் அதில் ஒரு இடம் வருகிறது சின்ன சிறு வயதில் என்னை குறித்து விட்டார் தூர போயினும் கண்டு கொண்டார் என்னை நம்பி அவர் தந்த போரு பதனை அவர் வரும் வரை காத்து கொள்வேன் சின்ன சிறு வயதில் அவரை அறியாத ஒரு அந்நிய மதத்தவனாயிருந்த என்னை தெரிவு செய்து உபத்திரவங்களுக்குள்ளே போன என்னை தூக்கி எடுத்து பதிமூன்று வயதில் என்னை பிரசங்கியாக்கி பதினோரு வயதுக்கும் பதிமூன்று வயதுக்கும் இடையில் அநேக வியாதியஸ்தர்களுக்கு சுகம் அளிக்கின்ற வரத்தை எனக்கு கொடுத்து தீர்க்க தரிசியாக என்னை பயன்படுத்தி அன்று ஒரு பிசாசுகளை துரத்தி பெரிய காரியம் செய்தார் அந்த பதிமூன்று வயதில் பிரசங்கியானதிலிருந்து நான் ஆண்டவருக்கு இன்னும் அதிகமான ஊழியங்களை செய்தேன் ஆனால் பிசாசு என்னை விழுத்த பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அந்த வீழ்ச்சி எனக்குள் வந்தது அன்பானவர்களே இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் என்னுடைய சாட்சியின் ஒரு பகுதியை கேட்டீர்கள் ஒரு துக்கமான மறுபகுதி இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு அது துக்கமே அல்ல ஏனென்றால் நான் பின்வாங்கி போனேன் மறுபடி வந்தேன் நான் அப்படி பின்வாங்கி போனது நல்லது ஏனென்றால் பின்வாங்கி போய் உலகத்தின் அசுத்தங்கள் பிசாசின் அசுத்தங்களை நான் நேரடியாக கண்டு வந்தேன் இல்லாவிட்டால் பதினோரு வயதில் ஒரு சின்ன வயதில் ரசிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் என்ற ரீதியில் வாலிபத்தின் இச்சைகள் வா வாலிபத்தின் பாவங்கள் என்றால் என்ன என்று தெரியாமல் இருந்திருப்பேன் பதினைந்தாவது வயதில் நான் பின்வாங்கினேன் அன்பானவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பின்வாங்கினேன் ஏதோ அந்த பதினைந்து வயது சண்டையின் மேல் எனக்கு ஆசை வந்தது நான் தற்காப்பு கலை சைனீஸ் கும்ஃபு பழக ஆரம்பித்தேன் இப்போது கிட்டாரும் வாசிக்கிறேன் ஆகவே இசை உலக இசையின் பக்கம் என்னுடைய கவனம் திரும்பியது நான் ஆண்டவருக்காக மாத்திரம் பாடிக்கொண்டிருந்தவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் எப்படி விழுந்தேன் என்றால் அன்பானவர்களே 
இதை யாராவது நீங்கள் இசை வாசிக்கின்றவர்கள் இருந்தால் தயவு செய்து கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இப்போது நான் கித்தார் வாசிக்கிறேன் புல்லாங்குழலும் வாசிக்கிறேன் கொஞ்சம் பாடுகிறேன் என்னுடைய கித்தாரை மேம்படுத்தி கொள்வதற்காக நான் சினிமா பாடல்களை கேட்டு அந்த சினிமா பாடல்களை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ சிலர் சொல்லுவார்கள் வேண்டாமடா நீ ஆண்டவர் உனக்கு கொடுத்த வரம் ஆண்டவருக்காக நீ பாடுகிறவன் நீ ஏன் இதை செய்கிறாய் என்று பாஸ்டர்மார் சொல்லும்பொழுது நான் சொல்லுவேன் சா 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 நான் சினிமா பாடல்களை என்னை திருப்திப்படுத்த நான் பாடவில்லை அந்த பாடல்களிலே இருந்து நான் இந்த துணுக்குகளை பழகிக்கொள்ளுகிறேன் அதற்காகத்தான் வாசிக்கிறேன் என்று நான் வாசிக்க 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 அப்படியே சினிமா பாடல்களுக்குள்ளே நான் ஊறிவிட்டேன் அத்தோடு சண்டை எனக்கு தற்காப்பு கலை பிடிக்கும் ஆகவே நான் தற்காப்பு கலையை படித்து அப்புறம் அதை படித்து கொடுக்கவும் ஆரம்பித்தேன் இப்பொழுது நான் பாஸ்டர் உடம்பு வைத்திருக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு நல்ல ஒரு உடம்பு இருந்தது அப்போது நான் அப்படியே ஆண்டவரை விட்டு தூர போய்விட்டேன் எந்த அளவுக்கு தூர போனேன் என்பதனை நான் சொல்லி நேரத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை ஏனென்றால் இது சாட்சி ஆண்டவருக்கு தான் மகிமை நான் பின்வாங்கின பொழுது என்ன என்ன செய்தேன் என்று சொல்லுவது பிசாசுக்கு மகிமையை கொடுக்கும் புரிகிறதா இப்போது இதை கே ஆர்வமாக நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு ஆசை வரும் சரி ஐயா நீர் பின்வாங்கி போய் என்னதான் செய்தீர் என்று வேண்டாம் அந்த அந்த மகிமை வேண்டாம் பிசாசுக்கு மகிமை வேண்டாம் நான் சண்டைக்காரனாய் ரொம்ப கேவலமாய் நடந்து கொண்டேன் பாடகனாய் இசை கலைஞனாய் நான் இசைக்குழு ஒன்றிலே சேர்ந்து சினிமா பாடல்கள் பாடி நானும் சொந்த பாடல்கள் எழுதி பாடி பல பரிசுகள் வாங்கி நான் தொலைக்காட்சியிலெல்லாம் தோன்ற ஆரம்பித்தேன் அதோடு போதும் வேறு ஒரு விவரமும் வேண்டாம் என்னுடைய அம்மாவுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா நான் தொலைக்காட்சியிலே வருகின்ற போதெல்லாம் தொலைக்காட்சி பெட்டியிலே அவர் கை வைத்து என்னுடைய நெற்றியில் கை வைத்து ஆண்டவரே இவன் மூலமாய் நான் உங்களை அறிந்து கொண்டேன் இவனை நான் கொலை செய்ய போனேன் நான் உங்களை அறிந்து கொண்டேன் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஊழியக்காரியாக இருக்கிறேன் இவன் இப்படி பின்வாங்கி போய் உலகத்துக்கு பாட்டு படிக்கிறான் நான் உலகத்துக்கு மாத்திரமல்ல வேறு மதங்களுக்கும் பாடல் பாட ஆரம்பித்தேன் பாருங்களேன் சரியா கவிதைகள் எழுதுவதும் பாடல் பாடுவதும் ஓவியம் வரைவதும் இப்படி கலை உலகத்திலே சண்டை கலை இசை கலை அந்த கலை இந்த கலை என்று நான் ஒரு கலைஞனாகவே மாறியிருந்தேனே ஒழிய ஆண்டவருடைய அந்த ஊழியக்காரன் என்கின்ற நிலையிலிருந்து விழுந்து பின்வாங்கிய போனேன் நான் ஆண்டவரை சந்தேகிக்கவில்லை ஆண்டவர் எப்படி சந்தேகிப்பது என்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் தான் அப்படியே இருக்கின்றன பசுமரத்தானி போல் இருக்கின்றனவே ஆகவே நான் அப்படியே பாவத்தில் விழுந்து போனேன் அம்மா அப்படி ஜெபிப்பார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஒன்பதாம் திகதி என்னை பார்க்க என்னை பார்க்க அல்ல என்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு ஒரு பாஸ்டர் வந்திருந்தார் மறுநாள் பத்தாம் திகதி இலங்கை ரூபவாணியிலே நான் ஒரு ஒரு இசை வாசிக்க வேண்டும் பணமும் முன்பணமும் வாங்கியிருந்தேன் ஒன்பதாம் திகதி அந்த பாஸ்டர் வந்தார் வந்து அவர் என்னிடத்துலே அழகாக பேசினார் மற்ற பாஸ்டர் மாறை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது அவருடைய பேச்சு கடைசியில் அவர் போகும்பொழுது அவர் எண்ணத்தில் சொன்னார் தம்பி அழகாக நீ கித்தார் வாசிக்கிறாய் அழகாக பாடுகிறாய் இந்த தாளந்து உனக்கு யார் கொடுத்தார் இன்றைக்கு யாருக்கு எதற்காக பயன்படுத்துகிறாய் என்று நினைத்துக்கொள் என்று சொல்லி போய்விட்டார் அன்று இரவு நான் சொன்னேனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாஸ்டர் பாஸ்கோ குணவர்தன இயேசுவை பற்றி சொன்ன பொழுது எப்படி என்னுடைய அந்த இரவு ஒரு உறக்கம் இல்லாத இரவாக இருந்து என் வாழ்க்கையை மாற்றியதென்று அதே போல இன்னும் ஒரு இரவு பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவர் சொல்லிவிட்டு போனது என் காதுக்குள் ரீங்காரமிட்டு கொண்டே இருந்தது யார் உனக்கு இந்த தாளந்தை கொடுத்தது உண்மை இன்றைக்கு நான் நல்ல ஒரு அதாவது அந்த அந்த எண்பத்தைந்தாம் ஆண்டை சொல்லுகிறேன் நான் பெஸ்ட் கிட்டாரிஸ்ட் என்று அவார்டு கிடைத்தது பாடகன் கவிஞன் அது இது என்று எனக்கு விருதுகளும் எனக்கு பரிசுகளும் கிடைக்கின்றன நான் சொல்லுவேன் அது இது பொய் அல்ல உண்மையாக அந்த வருஷத்திலே ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு பெண்கள் எனக்கு காதல் கடிதம் எழுதியிருந்தார்கள் நீ இல்லாவிட்டால் நான் செத்து விடுவேன் என்று ஆனால் ஒருத்தியும் சாகவில்லை அவள் ஒருத்தியை நான் கட்டவும் இல்லை அதற்காக அவள் ஒருத்தியும் சாகவும் இல்லை இது அந்த கலை உலகத்தின் மாயை அப்போ உன்னுடைய பாடல் எனக்கு காலையிலும் பகலிலும் மாலையிலும் கேட்கிறது அதா இதா என்றெல்லாம் சொல்லியிருந்தார்கள் அப்போது நான் பயங்கரமாய் பெருமைப்படுவேன் 
அம்மா எனக்கு சொல்லும் பொழுது பார் நீ ஊழியத்தை விட்டு போய் இப்பொழுது இப்படி இருக்கிறாய் என்று நான் சொல்வேன் அம்மா முதுகெலும்பு இல்லாதவர்கள் தான் ஊழியம் செய்வார்கள் நான் நல்ல ஒரு தொழில் செய்கிறேன் எலிஃபெண்ட் ஹவுஸிலே நான் இப்பொழுது ஒரு ஏரியா எக்ஸிகூட்டிவாக இருக்கிறேன் எனக்கு கார் கொடுத்துருக்கிறார்கள் அத்தோடு நான் ஒரு நல்ல இசைக்குழுவிலே சேர்ந்து பாடுகிறேன் தொலைக்காட்சியிலே வருகிறேன் என் அப்பா ஒரு பெரிய ஒரு கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஜனதா கார்மெண்ட்ஸ் அதிலே மேனேஜராக இருந்தார் அங்கே மூவாயிரம் பெண்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நாலு மாடி கட்டடம் இப்படி சுற்றிலும் கட்டடம் இருக்கும் நான் என்னுடைய அப்பாவை பார்க்க போகும் பொழுது அந்த அவ்வளவு பெண்களும் வந்து ஓ சுரேஷ் பாபு சுரேஷ் பாபு என்று அவர்கள் வந்து பார்ப்பார்கள் எனக்கு அப்படி பெருமையாக இருக்கும் என்னை விட பெருமையாக இருக்கும் என் அப்பாவுக்கு நான் அம்மாவுக்கு சொல்வேன் பாஸ்டராய் வந்து சும்மா வேலைக்கும் போகாமல் சும்மா வீடு வீடாக சென்று அவனவன் கொடுக்கின்ற காணிக்கையிலே சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறதை விட பாருங்கள் நல்ல தொழில் நல்ல வாகனம் நல்ல ஒரு புகழ் இன்றைக்கு இப்படி எத்தனையோ பெண்கள் எத்தனையோ பெண்களின் கனவு நாயகனாக என்னை உலகம் மாற்றியிருக்கிறது சும்மா இருங்கள் என்று நான் சொல்வேன் அம்மா கவலைப்படுவார்கள் அம்மா அழுவார்கள் நீ இயேசுவுக்காக சாக துணிந்தாயடா நான் உன்னை கொல்லவே பார்த்தேன் இன்றைக்கு நீ இப்படி உலகத்தின் பக்கம் போய்விட்டாய் என்று அன்பானவர்களே உண்மையாக சொல்லுகிறேன் வாலிப காலத்திலே பிசாசு இந்த உலகத்தின் கவர்ச்சிகளை காட்டும் பொழுது அந்த ஆண்டருடைய வல்லமை ஆண்டருடைய மகிமை ஆண்டருடைய அந்த ரட்சிப்பு எல்லாம் கூட துச்சமாய் தோன்றுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியை யாராவது வாலிபர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எனக்கு நடந்தது உங்களுக்கும் நடக்கலாம் இசை தெரிந்தவர்கள் யாராவது இருப்பீர்கள் என்றால் ஒரு எனக்கு தெரியும் என்னுடைய எல்லையை வகுத்து கொள்வதற்கு நான் பழகுவதற்காக இப்படி நான் சில பாடல்களை பாடுகிறேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் ஆபத்தில் காலை வைக்காதீர்கள் முதலைக்கு காலை கொடுத்தால் அந்த முதலை எப்படி முழு ஆலையும் இழுத்து கொள்ளுமோ அதுபோல் இந்த உலகத்துக்கு எங்களுடைய வாலிபத்தை கொடுத்தால் எங்களுடைய வாலிபத்தையே பறித்து கொண்டு போய்விடுவான் பிசாஸ் நான் முழுக்க பின்வாங்கி போனேன் ஆனால் அன்று அந்த பாஸ்டர் சொன்னது என் காதுக்குள்ளே ரீங்காரமிட்டு கொண்டே இருந்தது யார் உனக்கு இந்த தாளந்தை கொடுத்தது நான் கிட்டார் பழகவே இல்லை பாட பழகவே இல்லை இன்றைக்கு விருதுகள் வாங்குகிறேன் யார் கொடுத்தது ஆண்டவர் கொடுத்தது அதை நான் உலகத்துக்கு பயன்படுத்தி எனக்கு பேரும் புகழும் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு குற்ற உணர்வு என்னை பயங்கரமாய் தாக்கியது மறுநாள் காலை நான் ரூபாயினுக்கு போக எனக்கு மனமே வக வரவில்லை நான் தேடி இந்த பாஸ்டருடைய சபைக்கு போனேன் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த சபைக்கு நான் போக போகிறேன் என்று அந்த பாஸ்டருக்கு ஆண்டர் வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அன்று ஆண்டருக்குள் மறுபடி கால் வைத்த என்னை அன்றே அவர் என்னை அந்த சபையினுடைய ஒரு உப மெய்ப்பனாக ஏற்படுத்தினார் நான் அவரிடம் சொன்னேன் பாஸ்டர் நான் இப்போதான் வந்திருக்கிறேன் நான் பின்வாங்கி இருக்கிறேன் இன்னும் நான் ஒழுங்காக மனம் திரும்பக்கூட இல்லை என்ன எப்படி நீங்கள் ஒரு ஒரு பாஸ்டர் என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் என்று அதற்கு அவர் சொன்னார் கர்த்தர் சொல்லுகிறதை நான் செய்கிறேன் நீ பதினொரு வயதிலே ரட்சிக்கப்பட்டு ஊழியம் செய்தாய் பதிமூன்று வயதிலிருந்து பதினைந்து வயது வரை பிரசங்கித்தாய் இந்த பதினைந்து வயதில் இருந்து இந்த பதினேழு முடியும் வரை நீ உலகத்துக்கு போயிருந்தாய் கர்த்தர் அனுமதித்தார் கர்த்தர் உன்னை அனுப்பவில்லை கர்த்தர் அனுமதித்தார் ஆனால் கர்த்தர் இப்பொழுது எனக்கு சொல்லுகிறார் உன்னை இந்த சபையின் மெய்ப்பனாய் வைக்கும்படி இதற்கு பிறகு கர்த்தர் உனக்கு செய்வதை பொறுத்திருந்து பார் என்று சொன்னார் ஆனால் நான் அந்த நேரத்தில் நம்பவில்லை நம்ப முடியவில்லை என்னை பொறுத்தவரை நான் இன்னும் ஒழுங்காக மனம் திரும்பவே இல்லை அதற்கு பிறகு அவர் சொன்னார் தம்பி நீ திரும்பி வீட்டுக்கு போகாதே நீ கொழும்புக்கு போய் நீ விலகுவதாக யாருக்கும் சொல்லவும் வேண்டாம் நீ இங்கேயே இரு இல்லாவிட்டால் நீ காணாமல் போய்விடுவாய் என்று சொல்லி என்னை அங்கேயே வைத்திருந்தார் ஒரு மாதம் அவர் என்னை நன்றாக பயன்படுத்தினார் பிரசங்கம் பண்ண சொல்லி கொடுத்தார் பிரசங்கம் பண்ண வைத்தார் வேதத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு ஒரு நாள் எனக்கு சொன்னார் சுரேஷ் இனி நீ தான் இந்த சபைக்கு பாஸ்டர் நான் போகிறேன் என்று சொல்லி போய்விட்டார் அன்றிலிருந்து நான் அந்த சபைக்கு பாஸ்டர் ஆனேன் கர்த்தர் என்னை பயன்படுத்தினார் இன்னும் இரண்டு சபைகளை ஸ்தாபிக்க வைத்தார் அதற்கு பிறகு வேதாகம கல்லூரிக்கு போக வைத்தார் வேதாகம கல்லூரி முடிந்து இன்னும் பொத்தப்பிட்டி என்ற இடத்துல ஒரு சபையை ஸ்தாபிக்க பண்ணினார் இன்றைக்கு லைட் ஹவுஸ் சபை பொத்தப்பிட்டி என்ற சபையாக இருக்கிறது இன்னும் எனக்கு சிங்களம் தெரியாது சும்மா அந்த கிராமத்தில் இருந்த பொழுது அந்த கெட்ட வார்த்தைகளும் அந்த சும்மா அந்த சிங்களம் தான் தெரியும் ஆனால் ஒரு சிங்களத்தில் பிரசங்கம் பண்ண வாசிக்க எழுத எனக்கு ஆண்டவர் அற்புதமான முறையிலே கற்றுக் கொடுத்தார் சிங்கள மொழியிலே பாடல்களை எழுதி பாடி ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கின்ற அந்த கிருபையை கர்த்தர் கொடுத்தார் ஆங்கில மொழியை கொடுத்தார் 
கர்த்தர் என்னை அப் இன்றைக்கு என்னை பல படிப்புகள் பல சர்வகலாசாலைகளிலே பல நாடுகளிலே பயின்று ஒரு அன்றைக்கு பாஸ்டர் பாஸ்கோ குணவார்தனை பாஸ்டர் மேல்கம் குணவார்தனை போன்ற தேவ மனுஷர்களால் தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகின்ற அளவுக்கு கர்த்தர் என்னை இன்றைக்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அன்பானவர்களே நான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறக்கவில்லை கிறிஸ்துவை வெறுத்தேன் கிறிஸ்தவர்களை வெறுத்தேன் ஆனால் என்னை தேடி என்னை கண்டுபிடித்து எனக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுத்து என்னை ஊழியத்திலே பயன்படுத்தி இடையிலே நான் ஓடினாலும் மறுபடி என்னை வலை வீசி தேடி எடுத்து என்னை ஊழியத்திலே கர்த்தர் பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் நான் கடந்த இருபத்தி ஒன்பது வருஷமாக முழு நேர முழு முழு நேர பாஸ்டராக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இலங்கையிலே கர்மேல் பர்வத சபையின் தலைமை அமைப்பனாகவும் கர்மேல் பர்வத இறையல் கல்லூரியின் அதிபராகவும் ஊழியம் செய்கிறேன் என்னும் வெளிநாடுகளில் இருக்கின்ற சில வேதாகம கல்லூரிகளிலே ஆசிரியனாக நான் ஊழியம் செய்து வருகிறேன் கருத்தரங்குகள் சம்மேளனங்கள் என்று நடத்தி கொண்டு வருகிறேன் கருத்தர் என்னை இன்றைக்கு அவருடைய ஊழியத்தில் நிறைய பயன்படுத்துகிறார் ஆகவே நான் என்ற நபர் ஒரு அற்புதம் தமிழ் மாத்திரம் தெரிந்த எனக்கு இன்றைக்கு எட்டு மொழிகளில் ஊழியம் செய்யக்கூடிய கிருபை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் இன்னும் அநேக அநேக ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த சாட்சியின் மூலம் எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் நான் ஊழியம் செய்கின்ற எனஜமானாகிய இயேசு ஒருவருக்கே உரித்தாகட்டும் இந்த இயேசு என்னை நேசித்து என்னை ஊழியத்தில் பயன்படுத்தும் இயேசு உங்களையும் நேசிக்கிறார் உங்களையும் ஊழியத்தில் பயன்படுத்துவார் அந்த இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் கர்த்தர் பெரிய அளவில் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்